सालामकुम आशा कर सबा भलो अच कोश्चिन बुक सल्विंग कोर्सर जी धारात आगे कोश्चनगू सल्व कर धारात आज के डिओ एडमिशन टेस्टे सतर अठारो कोश्चन सल्व करब से मैथ कोश्चन ठीक है तो ये तो अठारो उन्नीस मत ही त्रिसटा कोश्चन छो ए त्रिस छोटो छोटो एम सी की जगह मान हम तिर छो ठीक है और एर परवर्ती पर दुई बस पर हमारे नतून सिलेबास पैटार्न जो है से हे पंद्रह एम सी की त्रिसटा हे सरि तीन चार्ट हो रिटर्न कोश्चन छो ठीक है बाट एखे तो रिटर्न पार्ट नहीं सो एखे गत गत बारेटार मत ही मैं एर आगे पर बस जो अठारो उन्नीस कर लम वोटार मत ही हेटा तो त्रिसटा सो देखा जा चलो सल्व करा शुरू करी प्रथम बोल से यट मैट्रिक्स एक बक्र प्रतिसम मैट्रिक्स हम ए बी सी एर मान कत तो बक्र प्रतिसम मान को मैट्रिक्स ट्रांसपोज कर जो आगे मैट्रिक्सटा बैक कर प्रतिसम और जो ट्रांसपोज करार पर आगे मैट्रिक्स माइनसटा बैक कर वक्र प्रतिसम ठीक है तो प्रतिसम तो ख्याल करो तब कंडिशन फलो कर मैट्रिक्स लिखब तपर से मैट्रिक्स ट्रांसपोज करब ट्रांसपोज कर भैलूटा इन्हें लिखब तरह पास ट्रांसपोज कर भैलूटा थक ट्रांसपोज कर भैलू मैंने हमें शाड़ी के कलम बनाते हैं कलम के शाड़ी बनाते हैं तेल ये ए टू फाइव प्रथम शाड़ी के कलम बनाल सेकेंड शाड़ी के कलम बनाए दाओ बी पाँच ना बी और तरह माइनस तीन अच्छा तरह थार्ड जो शाड़ी के कलम बनाए सी ख्याल करो एबारदी पास माइनस ए नहीं तेल ए तो आगे मैट्रिक्सटाई ए टू फाइव माइनस टू बी माइनस तीन माइनस फाइव थ्री सी ख्याल करो ये दो पास समान और आसो समान देखो हमें जो जो एक रैंडम पदर दिखे तक ये पद एखे माइनस दुई आखने माइनस दुई आई दुई और सामने एक माइनस और जेको दिखे तकाओ ठीक है ये ये फाइव एखे कि एखे माइनस फाइव और फाइव मिले फाइव खाली पार्थक्य हलो तीन पद आलदा से बी सी और ये पास हे माइनस ए ये माइनस बी और माइनस सी ए माइनस तो गुण आ सामने तैना तेल यीटा पद आस डिफारेंट ठीक है एन आर तो पास और पास समान होते हैं तर मैंने कि एर भैलुओ जो माइनस एर भैलुओ कि एर भैलुओ जो माइनस एर भैलुओ से समान होते हैं ठीक एक ही भाव बर भैलू माइनस बर भैलू समान है सी एर भैलू माइनस सी एर भैलू समान है ये तक सम्भव जो एर मान जिरो है बर मान जिरो है सी एर मान जिरो है कारण जिरो प्लस नाई माइनसो नाई ठीक है दोटो समान अन् भैलूगुल्लो नीले तरह प्लस भैलू और माइनस भैलूगुल तो डिफारेंट ठीक है ना तरह ए पास और ए पास समान होत ना शुद्धम एकटाई केस से हे जिरो 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 जार जो प्लस जिरो और माइनस जिरो सबग समान सो अन्सार वही एकटाई है ठीक है पर चेक करी पर बोलते के एर को मान जो निर्णायक मान शून्य है तो ये निर्णायक मान जो शून्य है तेल ये वन के के स्कोर वन के के स्कोर के टू बी पावर फोर एट निर्णायक मान हो जिरो तेल एखान के केर मान बेर लगे तक क्या करी एट निर्णायक मानटे बेर करी निर्णायक मान बेर कर प्रथम एक नम्बर रो थ सरि एक नम्बर कलम दुई नम्बर कलम तीन नम्बर कलम एक थे दुई नम्बर कलम का वियोग कर एक नम्बर कलम में बसा तेल क्यों वन वियोग वन जिरो है वन माइनस के है वन माइनस के स्कोर है तपर दुई थ तीन वियोग कर जिरो है के माइनस के स्कोर है के स्कोर माइनस के टू बी पार फोर है और तरह लास्ट एक सेम रख लास्ट एक्टा को चेन्ज करबना ये आसबेना तेल जो यन टाइब तक कि कोणार गुणफल और यार गुणफल गुणफल वियोग फल दूरा जिरो है तेल ख्याल करो आपके और एक छोटो करते ये एक भांगते परि य पदगला के यहाँ के भांगले ये भांगले वन माइनस के और एक वन प्लस के आसबे ये भांगले हमें के स्कोयर कमन नीले वन माइनस के स्कोयर आसा के भांगले कि वन प्लस के और वन माइनस के आसबे और ये भांगले हमारे आसत के कमन नीले वन माइनस के आसत ख्याल करो तर मैं ये लाइन अनेकगुल वन माइनस के आसे लाइने अनेकगुल वन माइनस के आसे दू लाइने तो वन माइनस के आसे तेल वन माइनस केटाई कमन नीब एम एट कयटा दुईटा लाइन थे कमन आस लाइन के कमन आसें तो थक जिरो वन वन प्लस के जिरो के और ये के स्कोर वन प्लस के और ये वन के स्कोर के टू बी पार फोर एट आसना फाइनलि एट इक्ल टू जिरो 
इट इक्ल टू जिरो एबारे को गुण करी को माइनस ये कोा तैना तेल क्यों आसले वन माइनस के स्कोर तो सामने छोना के कोा जो गुण कर वियोग करी तेजल्ट कत आस के स्कोर प्लस के किूब माइनस ये कोा जो गुण करी अच्छा यूटा को मध्य आसले आर एक वन प्लस के कमन आसे तो चाहे एक वन प्लस के कमन नहीं पर ये एक पास जा ठीक है ये पास एक पास जाए पास गले पेजे जा वन माइनस के होल स्कोर तो कमन और बाकी पत्र मध्य जो है से आसल पत्रुकु वन के वन प्लस के और के स्कोर वन प्लस के जो हमें वन नितम जखनी वन नितम ये वन जख नित तक चार्ट आसते आसल ठीक है वो तो निर्णय का लिखा जाए असुविधा नहीं दूटा थे वन प्लस के कमन तो जो कमन नहीं वन के वन के स्कोर एन एट तो छोटो करते हैं यूरा तो थको और ये छोटो कर ले के स्कोर माइनस के आस के भांगले के इंटू के माइनस वन थे तो देखो ये जो के मान नहीं अच्छा ये के इजुकल टू जिरो एखान एक पासी के माइनस वन नीले के एक मान पासी वन और ये ये जो निब तक एक के मान पा कि माइनस वन तीन टाइम भैलू पसिबल ठीक है ये तीन टाइम भैलू पसिबल बाकीगुल्लो पसिबल ना बाकी यो एक मैं अच्छा ये ये तो सेम ही यान के इज गल्ट की पा वन ही पा आसल तीन टाइम भैलू पाव जाए आसले बहरे किसू नहीं के वन माइनस वन जिरो तीनटार जो हमारे अन्सार है शुद्ध के इज गल्ट तीन यटार जो अन्सार है ना तो ये अन्सार कोटार जो निर्णय का शून्य है ना बुझते अच्छा ये अंकटा उभवे ना चिंता कर ये अपशनगूल चेक करा जाए तेल जो अपशन चेक करतम एक होता से और अपशन चेक अपशन चेक करा बेटार क्या कारण तो बोली के जुगल जो वन नहीं सब नीचे लाइन टी वन ओन ओन हो जाए ना तो ये जो वन ओन है प्रथम लाइन तो वन ओन ओन दूटा लाइन जी समान समान है तेल निर्णय के मान जिरो है सो ये हमारे आंसार तेल एटार जो शून्य है शून्य है ना बोलते हमारे जो ठीक है पर चेक करो जो माइनस वन बसाई तैल लाइन वन ओन ओन तेल लाइन जो आबार वन ओन ओन है लाइन जो आबार वन ओन ओन तालोले कि तेल लाइन टे लाइन समान तेल यटार जो कि निर्णय के मान शून्य हो जाए ठीक है और जो केज कल टू जिरो बसाई तेल ख्याल करो केज कल टू जिरो मान यशि जिरो ए राशि जिरो चार्टई जिरो वन ओन ओन वन जिरो जिरो तरह वन जिरो जिरो यटार निर्णय के मान बेर यो आस ठीक है तेल य तीनटार जो जिरो है शुदुम्र एकटार जो जिरो है ना वोजन हमारे अन्सार होता है वही एक चलो पर देखा जा रहा हे एरक दूटा जोट संख्या देव आए एक जेड वन होता से वन प्लस वन माइनस आई आई हो रुट थ्री प्लस आई ठीक है और यार हो नती बेर करते बोलते मैं ये भाग फलटार नती बेर करते बोलते तेल जो जेड टू और जेड वन नती बेर करी तेल विषय एम है जो धरो हमें दुटा जोटर संख्यार भाग फल करते तो अने के भाग को नती बेर करते पर आसने मैं ये जोटर संख्या जोटर संख्या दिए भाग कर जो रेजल्ट आसा के एक एक्स प्लस आई वाई आकार प्रकाश करवा तपर से खान कि नती बेर करवा यह तुम्हारा नती बेर करते पर बाट आए करब ये सोजा सब जाटार मुरुलस आर्गुमेंट आलदा बेर करब तर थ्रीटा ये दूटा बेर करब ठीक है आर ए थ्रीटा बेर करब थ्रीटा टू ठीक एक ही भाव यटार अच्छा इट आसल एक ऑयलर फर्मेट आए आशा करी अने के जो इटार सबके आइडिया आए ये जे पोलार आकार लिखी वो पोलार आकार एक अयलार फर्मेटे लिखा जाए और इ टू बी पावर आई थीटा एरक एक आकार लिखा जाए जो इतना टू तो टू टू दिए रखल और वनर जन एन जो भाग है से ये आर ओन और आर टू यार अनुपात आस भाग है और इ टू दि पावर जो है वो थ्रीटा टू थे कि थ्रीटा वन वियोग तो बुझते तेल नतून जी जोर संख्या वो जोर संख्यार आर्गुमेंट हो पूरा मैं और जो शुद्ध नती बेर करी तेल नती कि सरि मैं मरुलस पूरा नती आर्गुमेंट है शुद्ध वियोग फल्ट ओके तेल ये चिंता कर ले इजिली करते जी मरुलस बेर करते हो तो मरुलस भाग एटार मरुलस करतम और जो आर्गुमेंट बेर करते बस नती बेर करते बस तेल एकटार आर्गुमेंट के आकटार आर्गुमेंट वियोग करब ठीक है तेल प्रथम आर्गुमेंट जो बेर करी थ्रीटा टू ये थ्रीटा टू माइनस थ्रीटा वन एट बेर करा लगे इट बेर कर लेटे आंसार तेल थ्रीटा टू होता से टैन इनवार्स यटार जन वाई मैं आयर सहक बाई से कम मैं कमप्लेक्स पार्ट बाई होता से रियल पार्ट मैं सरि एक इमेजिनारि पार्ट और एक रियल पार्ट इमेजिनारि पार्ट वन और रियल पार्ट हो रुट थ्री 
माइनस थीटा वन जो टैन इनवार्स इमेजिनारि पार्ट हम माइनस वन और रियल पार्ट हम प्लस वन ओके ये जो भांगी तेल यटुक मान तो एकदम सोच इजिली टैन यहाँ हे टैन रूट थी कत पाई ब्री एर मान सिक्स एर मान थार्टी डिग्री मान और ये एक भांगार जो एक कष्ट भांगते हैं टैन इनवार्स वाई बी जो दी तेल ये माइनस वाई छो तो माइनसटा सरईते गले सामने माइनस चले आस टैन इनवार्स वाई बस चले आस सामने एक्स माइनसटा सामने चले आसें तो वो माइनस माइनस ये क्यों हो जाए प्लस हो जाए आसले तो माइनस माइनस जो प्लस हो जाए तो आसल कत आस टैन इनवार्स एब माइनस बद दीते तो माइनस शुद्ध वन हो जाए ओके ये कत हो पाई बिक्स प्लस हे पाई बोर एन जो जो करब ते छ चार लस हो बारो तेल ये टू पाई और ये चार दिए हम थ्री पाई है तेल फाइव पाई बारो ये हमारे आंसार ओके हाँ एम कथा अने क्योंकुलेटर दिए करते क्योंकुलेटर दिए सीम्पलि वो भाग करब भाग कर पोलार फर्मेटे नहींबा ठीक है आर थीटा पोलार फर्मेटे नहींबा नहीं अंगेलटा बेर करवा तपर चेक कर देखा कौन अंगेलटार साथ मिले ठीक है पाई आसे सो ये एक डिग्री कन्भार्शन करवा वही जेटा रेजल्ट डिग्री आस रेडियन कन्भार्ट करवा को चेक कर देखा जो कौटार साथ आंसार मिले जाए ठीक है पर देखी को दीघा समीकरण एक मूल एत हम अपर सम मैं समीकरणटाई कत है फार्ष्ट फार्ष्ट कथा हलो एट एक्चुअल मूल ना फार्ष्ट कथा होता है ये एक्चुअलि मूल ना एक मूल होता से हमारे मूल ना एट मूल होते कारण यो डेक्टली एक फर्मेटे ही नहीं रखम एक्स प्लस आई वाई फर्मेटे ही नहीं मूल कैमने ये फर्मेटे आनते हैं तेल फार्ष्टे तो प्रथम कथा हे एटार अनुबंधी दिए गुण करब वन माइनस आई दिए ऊपर नीचे गुण करब जो गुण करी तेल नीचे एक वन प्लस आई वन माइनस आई तमें कि ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर अर्थात वन माइनस आई स्कोयर जी तई है तेल नीचे कत आस देखो नीचे एक दुई आस वन माइनस आई ठीक है तेल एक मूल जदि वन माइनस आई बै टू है तेल तुम्हें शिवर अन्न मूलता है मैं अन्नता है हे वन यार अनुबंधी नहींब ए तेल एक्चुअल मूल हे यार एट बुझते जो मूल ये दूटा है तेल समीकरण क्या है एक्स स्कोयर मूल दया जो फल नीते हैं मूल दया जो फल मैंने यार जो फल तो यूटा जो जो करी तेल तो नीचे दुई आसे ही और ऊपर जो दो जो करी तेल प्लस आए माइनस आए काटा शुद्ध थक एक एके दुई थक ठीक है बुझते अर्थ साथ ही एक्स एब मूल दर गुणफल नीते हैं गुणफल मैंने कि हाफ और हाफर गुणफल फार्ष्ट एक वन बोर शिवर एरपर एट जो अब गुण करी तेल कि ए प्लस बी और ए माइनस बी मान कि वन माइनस ए स्कोयर बुझते अर्थ एट सोल्यूशन कर ले आस एक एक दुई जो आई स्कोयर माइनस वन मैंने दुई है दुई दिए एक काटता एक हाफ है ठीक है तेल एक्स स्कोयर माइनस एक्स माइनस हाफ सरि प्लस हाफ एट जिरो तेल एक दुई दिए गुण कर लेने टू आस टू आस वन थको टू टू और हे वन सेकेंड का माइनस ये एट आंसर बुझते चल पर देखी बोफे ये समीकरण अच्छा तीन टा बिंदु देवा से पिक्यू एस तीन टा बिंदु त्रय पिक्यू आर एस रम्बस शीर्ष बिंदु हम आर एस स्थानांक कत ये हमारे एक रम्बस आयतना एक छोटो बड़ो ही है बाट मन मन चिंता कर बाहर दर्भगला समान तो ये एक पी बिंदु यार किऊ बिंदु ये आर बिंदु और ये हो जाए एस बिंदु ठीक है तो एन यार जन्े हमें जो ये तीनटे स्थानांक हमारे देव आए टू फाइव देव आ किऊ हे फाइव नाइन देव आस एस हे सिक्स एट देव आसमें जी एट बेर करते चाहिए क्यों करब ये बेर करा सोजा हमें जो दुई को जो करी अर्थात एस और किऊटा जो करब जो कर वियोग करब हे पी तेल आर पा ठीक है जो मिसिंग वो बेर करार समय विपरीत कर्ण दुटा जो करते और जो बेर करा लगे तर उल्टा पास कर्ण का वियोग लागे तेल सीम टाइम क्या करब देखो छय और आठ पाँच जो करब एगारो एगारो दुई वियोग कर लेकिन नई तेल बस नय वायर जो तई आठ नय सतर सतर थ पाँच वियोग कर ले बारो ठीक है मूल कथा युई पास जो फल और दुई पास जो फल्ट समान है सब समय ठीक है जो ये शुद्म रम्ब सही एम को कथा नहीं आयत बर्ग जा सबगल जी केसटा सेम आयत बर्ग रम्बस ठीक है ये सबगल जी केसटा समान ओके कारण यो सबग सीमेट्रिक दुईटार कर्णगुल समान समान है ये चार्ट केसर जो नहीं कर्णगुल एक्चुअलि एक निर्दिष्ट बिंदुते ही भाग होते ओके मैं मध्य बिंदुते भाग होते अर्थात कर्णटा ये जेखने भाग होते पास दौर्घ्य और यशे दौर्घ्य पास दौर्घ्य पास दौर्घ्य समान जो है तेल ये केसटा करा जाए जो वो दो जो कर वियोग जाए 
তো সেই হিসেবে অ্যান্সারটা এটা হবে ঠিক আছে আচ্ছা ছয় নম্বর বলছে মূল বিন্দুগামী একটা বৃত্ত ধনাত্মক এক্স অক্ষ হতে চার একক এবং ধনাত্মক ওয়াই অক্ষ হতে দুই একক কেটে নেয় তাহলে তো সমীকরণ কী হবে এটা একদম একটা সোজা জিনিস সোজা জিনিসটা এইভাবে ফার্স্টে ধরো বৃত্তটা আমার দেওয়া আছে এই বৃত্ত হচ্ছে মূল বিন্দু দিয়ে যায় ধরো এই বিন্দুটা সেই মূল বিন্দু ঠিক আছে তো মূল বিন্দু দিয়ে বৃত্ত গেলে এরম একটা বৃত্ত এবং এই যে এই পাশে একটা বৃত্ত তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে যে এই বৃত্তের কেন্দ্রটা আমরা জানি এখন শিওর কেন্দ্রটা বের করতে হবে এখান থেকে দেখো প্রথম কথা হচ্ছে এটা মূল বিন্দু দিয়ে যায় তার মানে এই জায়গায় সি এর মানটা জিরো কোনো কনস্ট্যান্ট থাকবে না এটা এক নাম্বার কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে যেটা কেন্দ্র আছে এই কেন্দ্র থেকে যদি আমি এই জেয়ার উপর একটা লম্ব টেনি যা তাহলে জেয়াটা দুই ভাগে ভাগ হয় তো অবশ্যই এখানে কেন্দ্র থেকে জেয়ার উপর আমরা লম্ব টানতে পারি এবং জেয়া দুই ভাগে ভাগ হবে তো এই জেয়ার দৈর্ঘ্য দেওয়া ছিল চার আর এই জেয়ার দৈর্ঘ্য দেওয়া ছিল দুই তাহলে যদি দুই ভাগে ভাগ হয় তাহলে এই বিন্দুটা অ্যাকচুয়ালি কি টু কমা জিরো হওয়া লাগবে না এটা তো চার কমা জিরো দুই ভাগে ভাগ হলে কি দুই কমা জিরো এটা যদি দুই কমা হয় তাহলে এদিকে যদি একটা লম্ব টানো তাহলে এটা ওয়ান কমা জিরো হওয়া লাগবে জিরো কমা ওয়ান হওয়া লাগবে কারণ উপরেরটা হচ্ছে জিরো কমা টু এই বিন্দুটা বুঝতে পারছো আমার কথা যদি তাই হয় তাহলে খেয়াল করো এটুকুর দৈর্ঘ্য দুই আর এটুকুর দৈর্ঘ্য এক তাহলে এটা কি দুই কমা এক হওয়া লাগবে না যদি দুই কমা এক হয় তাহলে আমাদের কেন্দ্র জানা আছে এবং সি এর মানটাও জিরো তো কেন্দ্র জানা থাকলে আর সি এর মান জানা থাকলে আর কোনো কথাই নেই আমরা সিম্পলি হিসাব করতে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার কেন্দ্র যেটা ওটাকে মাইনাস দুই দিয়ে গুণ করবো ঠিক আছে তাহলে মাইনাস ফোর এক্স হবে আর পরেরটা কি মাইনাস টু ওয়াই হবে মাইনাস দুই দিয়ে গুণ হবে আর সি তো জিরো সি নাই তার মানে এটাই আনসার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস টু ওয়াই এই যেটা বুঝতে পারছি পরটা দেখো পরটা বলছে এই পরাবৃত্তের উৎ সরি এটা উপবৃত্ত দেওয়া আছে এটা উৎকেন্দ্রিকতা চাইছে এটা ভাগ করে দেওয়া আগে এটাকে ষোলো থাকবে আর এটা কত এটা পঁচিশ থাকবে সরি এটা চারশো না এখানে তখন আর ওয়ান থাকবে ঠিক আছে চারশো আর পঁচিশের গুণফলটাই চার মানে সরি পঁচিশ আর ষোলোর গুণফলটাই চারশো হইতো সো একটাকে ভাগ করলে আরেকটা থাকবে সো এটা তাহলে ই স্কোয়ারটা কী হবে ওয়ান মাইনাস যেহেতু পরাবৃত্ত উপবৃত্ত সো ছোটোটা উপরে বড়টা নিচে তাই উপরে হচ্ছে আচ্ছা এখানে বি স্কোয়ারটাই বড় বি স্কোয়ার ইজ গ্রেটার দেন এ স্কোয়ার তাহলে উপরে এ স্কোয়ারটা বসাবো নিচে বি স্কোয়ারটা বসাবো ওকে ওয়ান মাইনাস ষোলো বাই পঁচিশ তাহলে এটা নয় বাই পঁচিশ থাকবে আর যদি ই ব ই চাই ওটার উপর রুট করে দিলে কত তিন বাই পাঁচ থাকবে প্লাস মাইনাস নিব না কারণ উৎকেন্দ্রিকতা নেগেটিভ হবে না ওকে সো পজিটিভ ভ্যালুটা শুধু তিন বাই পাঁচ এই যে প্রথমটা অ্যান্সার পরেটা দেখি বসে এত সমান্তরাল এবং এত এত রেখা দেয় ছেদ বিন্দু দিয়ে অতিক্রমকারী সরল রেখার সমীকরণ কত ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এবং এত এত রেখার ছেদ বিন্দু দিয়ে যাবে ঠিক আছে তো কেউ যদি একটু কষ্ট করে এটা ছেদ বিন্দু বের করো তাইলেও হবে ঠিক আছে কেউ যদি কষ্ট করে এটা ছেদ বিন্দু বের করো এবং বের করলে ধরো একটা বিন্দু আসছে আলফা কমা বিটা তাহলে আলফা কমা বিটা বিন্দুগামী এবং ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হলে রেখাটা হবে এক্স ইকুয়াল টু আলফা সমীকরণটা হবে এরকম ঠিক আছে যদি বলে একটা বিন্দুগামী এবং ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল তাহলে সমীকরণটা এক্স ইকুয়াল টু হইতে হবে এখন এক্স ইকুয়াল টু তার বিটা হবে না এক্স ইকুয়াল টু হলে আলফাই হবে সেই কাজটা করা যায় তো ঠিক আছে অথবা আরেকটা কাজ করা যায় আমরা একটা সমীকরণ আচ্ছা এটা একটু কষ্ট করে তাহলে বের করে নিবা এই ওয়েতে করলে আরেকটা ওয়েতে করলে এই যে টু এক্স টু এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াই প্লাস এগারো মানে এক নম্বর রেখা প্লাস কে ইন্টু দুই নম্বর রেখা ঠিক আছে এখন বলছে যে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখাটা ওয়াই অক্ষের ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল তার মানে এরকম ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হলে এটা নাইনটি ডিগ্রি কোন তৈরি করে তার মানে কি ঢালের মানটা ইনফিনিটি হবে ঢালের মানটা ইনফিনিটি হবে অর্থাৎ ওয়াই বাই এক্স যে ঢালের ভ্যালুটা সেটা জিরো ইনফিনিটি হবে বাট এক্সের ভ্যালু বাই ওয়াইয়ের ভ্যালু এটা তো জিরো হবে ঠিক আছে তাহলে এই কাজটাই করবো আমরা আসলে ঢাল না ঢালের উল্টাটা বের করবো এটা ইকুয়াল টু জিরো হবে তো ঢালের উল্টাটা বের করা সোজা ঢাল হইতেছে ওয়াইয়ের স্থানাঙ্ক মানে আমরা যদি ফর্মেটটা এরকম চিন্তা করি যে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি তাহলে এইটার ঢাল বের করলে অবশ্যই মাইনাস এক্সের স্থানাঙ্ক বাই হইতেছে ওয়াইয়ের স্থানাঙ্ক বসে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে উল্টাটা করব মাইনাস উপরে ওয়ায়ের স্থানাঙ্ক নিব আর নিচে এক্সের স্থানাঙ্ক নিব ঠিক আছে ওয়ায়ের স্থানাঙ্ক কত মানে সরি ওয়ায়ের সহকটা কত এখান থেকে থাকো ওয়ায়ের সহক হচ্ছে মাইনাস সেভেন একটা আছে এখানে আর এখানে থ্রি কে আছে একটা এটাই আর নিচে নিব এক্সের সহক এক্সের সহকটা কত এখানে আছে টু আর এখানে আছে কে
तीन तेल सत बीन एखे बसाय दो बसाय दिए जो वियोग कर फेल जो आसबे आंसर सत बीन बसाय जो वियोग कर फेल जो आसबी आंसार तो हमारे मन ये बेर करा बेटार छेद बिंदुरा बेर कर लगे एक सिकल टू डिटेक्ट लोटा बसाय दिल ठीक है बुझ तो ये हे एकदम एक बेर अंक मैं एकदम एकदम डिटेक्टलि बैठे उठाए दे मैथ सो ये अन्सार अनेक मुखस्त थकते तेर एक्स और तेईस ठीक है एक्स तर मान आसत तेईस ब एक्सर मान आसत तेईस बेर आसत ओके सो ये एखे एक्सर मान आसत तेईस बेर तेईस बेर ये होता से एक्स तेल तेर एक्स माइनस तेईस इक्वल टू हम जिरो पर देखी बोल से ए प्लस बी जदि नब्बे डिग्री है तेल कस स्कोयर ए माइनस कस स्कोयर बटार भैलो कत है तो ये अपशन चेक करा जाए आसले ठीक है अपशन चेक कैमने कर एर मान तिर डिग्री धरो एटार मान षाट डिग्री धरो दूटा जो फल तो नब्बे डिग्री है ठीक है तेल तिर डिग्री षाट डिग्री वियोग फल्ट बेर करो एखे से भलो बसाय दो ठीक है अथवा एक क्या करा जाए अथवा एक क्या करा जाए जी इटे भेजे दी तेल क्यों देखो कस स्कोयर माइनस कस स्कोयर बी एट तुम चाहिए तुम्हारा भांगते पर कस ए प्लस कस बी और ये कि कस ए माइनस कस बी एरपर गुण करते पर कस स्कोयर ए एक अच्छा गुण कर लेकर बैक कर गुण कर जावर दरकार नहीं क्या करब ये अच्छा यार एक सूत्र छो डेक्ट सूत्र आसले पाव जाए तो ये डेक्ट सूत्रता होते से यम एक सूत्र छो स ए प्लस बी और सैन ए माइनस बी सैन ए प्लस बी सैन ए माइनस बी एटार गुणफल होते से कस स्कोयर बी माइनस कस स्कोयर एट ठीक है तो हमारे एक्चुअल ये उल्टा आखिर कस स्कोयर ए वियोग कस स्कोयर बी आज ये पास माइनस है और सैन ए माइनस बी है ओके एन देखो आप प्लस बर बदले एक नब्बे डिग्री बसाते परि तब नब्बे डिग्री बसा सैन नब्बे मान तो वन कि माइनस सैन ए माइनस बी थे ठीक है तो भैलो बसे चेक करते पर अवश्य भैलो बसे अवश्य चेक कर रखते पर ओते छाड़ाओ जाए से यह है तो माइनस सैन ए माइनस बी आंसार आसत तो यहाँ ये अपशन टाइम यकम डिटेक्टली देवा नहीं तो बदले एक क्या करी बी माइनस एक करते भेतर का उल्टा दे ठीक है तो ये आंसार हो ठीक है बुझते पर्स तो तुम्हारा हे क्या करते एक तिर डिग्री एक षाट डिग्री धरे ये दिए चेक करते आंसार और यार जो अन्सार मिले जाए तो बुझते पर्स तो यह तुम्हारा सिद्धांत नीते पर आन्सार हो ठीक है बाट यह जाए डेक्ट सूत्र का देखा जाए क्योंकि बोर सूत्र एक त्रिकोणित सूत्र त्रिकोण सूत्रगू देखले ही बुझते हैं सूत्र का डेक्ट छो ये लिखे दवा ठीक है परोटा देखी परोटा देखो अच्छा बोल से जिरो के नब्बे मध्य एक्सर भैलूटा तेल समीकरण समाधान क्या है ठीक है सैन थ्री एक्स इक्ल टू हम कज एक्स समीकरणटार समाधान की क्या है एन कथा हलो अंक करते जा रो दरकार नहीं ठीक है एट त्रिघात समीकरण दीघात समीकरण आस त्रिघात आस त्रिघात समीकरण समाधान करते जा रो दरकार नहीं तुम्हारा चोख बंद करो बाकी ये अंगलगुल मान एखे बसा दी थकबा ठीक है ये खूब छोटो एक पास और एक पास बसाले तो हो जाए ये पास और ओ पास बसाय दी क्यों सीम्पलि रेजल्ट चले आस तेल जब दुई पासे बसाई तो असुविधार कथा नब्बे मध्य अन्सार है तेल इटार मध्य को जोर जो पास भैलोटा पास भैलो समान है तो प्रथम कथा जो हमें जिरो जिरो निब सैन जिरो और कस जिरो मान जीवन को दिन समान है ना तो दोटो अन्सार आगे ही बन ठीक है बाकी थकल यार मध्य अन्सार तो यार मध्य जो अन्सार देखी तो देखो ये अन्सार जो बसो एक पैंतालिस पैंतालिस तेल सैनर बेला आज है तीनटा पैंतालिस हे एक पैंत डिग्री और कज शुदू पैंतालिस तो ख्याल कर देखा यटार मान रुट टू आसार मान रू मैं वन बुट टू आसो so, ये अन्सारट मिले और पर अन्सार मिलाई देते गाँव मिले ना ठीक है यहाँ मैं पैंतालिस प्लस हो बस मैं सतहत्तर दशमिक पाँच एक आसें तो सैन सतर साथ कस पैंतालिस को रिलेशन नहीं सो एट है ना आसने मिले ही दाव य जस्ट एक अपशन ही मिले सोर्स सो अन्सार ये पर देखो ये जी है तो एकदम बेर मुखस्त अंक ये बाट जो क्यों पढ़ते चाओ तेल एम करा लगे देखो इटाई पास पार करो ठीक है तेल एबार ही सैन इनवार्स तो पास पाठ एक्स एखे थक सैन इनवार्स तो पास शुद्ध सैन है एंड कथा हल ये पाई बु माइनस थ्रीटार मत एक जिन सैनर मध्य जो पाई बु माइनस थ्रीटा थे तेल से कस थ्रीटा है ना बुझते एन य सैन इनवार्स के जो तुम कस इनवार्स जाओ 
চাইলে পিথাগোরাস দিয়ে করতে পারো অথবা ডিরেক্টলি একটা সূত্র আছে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস যেটা ছিল ওটার উপরে স্কোয়ার তাহলে যদি আমি এটা কজ ইনভার্সে কনভার্ট করি তাহলে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস যেটা ছিল তার উপরে স্কোয়ার এই যে এটা তাহলে এই দুটো কাটা যাবে তাহলে এটা থাকবে না তাহলে দেখো এক্স ইকুয়াল টু পাইসি রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এখন দুই পাশে স্কোয়ার করো তাই এই পাশে কি এক্স স্কোয়ার হবে তাহলে স্কোয়ার করলে এই পাশে এক্স স্কোয়ার হবে ওই পাশে কি ওয়ান মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তারপর এটা ওপাশে পাঠাও এই যেটাই সো অ্যান্সারটা এটাই হবে ঠিক আছে এটা বইয়ের একদম ডিরেক্ট অঙ্ক পরটা দেখো পরটা বলছে কি যে এটার হচ্ছে লিমিট বের করতে হবে ইনফিনিট লিমিটে সো শর্টকাটের জন্য বলি অ্যান্সারটা হবে এটার সর্বোচ্চ পাওয়ার এটার সর্বোচ্চ পাওয়ার যদি সেম সেম হয় মানে একটা এক্স স্কোয়ার এটাও এক্স স্কোয়ার তাহলে এই দুটার সহগের অনুপাতটাই হচ্ছে অ্যান্সার ঠিক আছে শক সমান হইতো এমন না বাট এই এক্স টু দি পাওয়ার মানে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার এটা সমান সমান হইতো হবে এখন একটাতে এক্স স্কোয়ার আছে আর একটাতে সর্বোচ্চ পাওয়ারই এক্স তাহলে তার জন্য অনুপাতগুলো নিলে কিন্তু অ্যান্সার মিলবে না ঠিক আছে ওই জন্য ঝামেলা আসবে বাট এটা করাটা সোজা কারণটাকে আমরা একটা কাজ করতে পারি এটা ডিফারেন্সিয়েট করেও করতে পারো তোমরা ডিফারেন্সিয়েট করে করতে যাবো না দুইবার ডিফারেন্সিয়েট করা লাগবে কে কাজ করতে যাবে এত কষ্ট করতে যাবে তাহলে একটা কাজ করো এক্স স্কোয়ার দিয়ে সবগুলোকে ভাগ করো টু থাকবে তাহলে ফার্স্টে শর্টকাট যদি না করতো তাহলে থ্রি বাই এক্স হইতো আর এরপরে পাঁচ বাই এক্স স্কোয়ার হইতো নিচে এক্স স্কোয়ার আচ্ছা এক্স স্কোয়ার থাকতো না এটা কনস্ট্যান্টটা থাকতো শুধুমাত্র কনস্ট্যান্টটা কত তিন প্লাস পাঁচ বাই এক্স মাইনাস সিক্স বাই এক্স স্কোয়ার এবার যদি ইনফিনিট মানটা বসাই দেয় মাইনাস ইনফিনিটি এটা বসাই দিলে এটা জিরো হবে সামথিং বাই ইনফিনিটি জিরো সামথিং বাই ইনফিনিটি জিরো ইনফিনিটি সামথিং নিচে জিরো মানে সামথিং বাই ইনফিনিটি মানে জিরো এগুলো জিরো তার অ্যান্সার থাকবে অত দুই বাই তিন ঠিক আছে অথবা যদি সহগুলো সমান সমান হয় তাহলে এই কাজটা করবো ঠিক আছে উপরের সহগ আর নিচের সহগের অনুপাতটা নিলেই হবে যদি এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার এরকম সমান সমান হয় অথবা ধরো এরকম আছে থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ টু এক্স মাইনাস ফাইভ তাহলে এটার জন্য অ্যান্সার কি থ্রি বাই টু হবে কিন্তু একটার অ্যান্সার যদি এরকম থাকে এখন এটা তিন বাই দুই নিলে কিন্তু অ্যান্সার মিলবে না এটা জীবন অ্যান্সার হবে না ঠিক আছে এটার অ্যান্সার ইনফিনিটি আসবে বুঝতে পারছি পরটা দেখি বলছে এটা ডিফারেন্সিয়েশন হয় একটা ম্যাথ ফোর থ্রি বিন্দুতে এত অধিবৃত্তের স্পর্শকের ঢাল বেঁধা চলে গেছে ঠিক আছে তাহলে ওই অধিবৃত্ত তো অবশ্যই একটা ফাংশন থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস বারো এটা ফাংশন না এই ফাংশনটা দেওয়া আছে এখানে এটা জিরো একশ জিরো এই ফাংশনটার আমার একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল বেঁধে চলে গেছে তাহলে ফাংশনটাকে আমার কী করা লাগবে ফার্স্ট ডিফারেন্সিয়েশন করা লাগবে তাহলে এটা যদি ডিও আই ডিএক্স করি তাহলে এরকম মাইনাস উপরে এক্স দিয়ে ডিফারেন্সিয়েশন করবো আর নিচে ওয়াই দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করবো এই কাজটা করবো ঠিক আছে এবং এই দুটো হচ্ছে পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন মানে ডেল ডেল এক্স বলাম একটা দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করলে অন্যটাকে কনস্ট্যান্ট চিন্তা করে ঠিক আছে তাহলে মাইনাস থাকলো তো এখন আমি যদি এটাকে এক্স দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করি তার মানে ওয়াই কনস্ট্যান্ট এবং বারো তো নিজেও কনস্ট্যান্ট তার মানে শুধু থ্রি এক্স এক্স কয়েকটা ডিফারেন্সিয়েট করলে হবে তাহলে কত হবে সিক্স এক্স হবে ঠিক একইভাবে যখন ওয়াই দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করবো তখন এক্স স্কোয়ারটা আর বারো কনস্ট্যান্ট তাহলে মাইনাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার ডিফারেন্সিয়েট করলে হবে মাইনাস ফোর আর ওয়াই স্কোয়ার করলে কি টু ওয়াই তাহলে এটা কত আসবে দেখো ছয় চার এটা একটু ছয় বাই আট কাটাকাটি যাবে মানে তিন বাই চার হবে এক বাই ওয়াই হবে ঠিক আছে এখন এই স্পর্শকে ঢাল একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে বের করতে বলছে কত ফোর থ্রি বিন্দু দেবে তাহলে আমি চাইলে ওখানে ফোর থ্রি বসাইতে পারি এক্সের মান হচ্ছে ফোর আর ওয়ার মান হচ্ছে তিন এক কাটাকাটি করলে কত থাকবে ওয়ান থাকবে এই যে ঢালের মানটাই হচ্ছে এটা ডিফারেন্সিয়েট তো নিজে একটা ঢালের মান তাই না তাহলে এটা আসবে বলছে যে এইটার মানে একটা সমীকরণ দেওয়া আছে এই সমীকরণ এই সময় এইটা এই সরি একটা ফাংশন দেওয়া আছে সমীকরণ দেওয়া নেই সমীকরণ দেওয়া থাকে ইকুয়াল টু জিরো বাইরে নিচে থাকতো এই ফাংশনটার লঘিষ্ঠ মান কত এটা বের করতে বলছে তাহলে কি গুরুমান লঘুমানের কনসেপ্ট দিয়ে করবো ঠিক আছে গুরুমান লঘুমানের কনসেপ্ট দিয়ে করলে ফার্স্টে আমার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে তাহলে ধরো এই ফাংশনটা ডিফারেন্সিয়েট করি আমি ডিফারেন্সিয়েশন করলে কী পাবো ফোর এক্সেস কিউব পাবো মাইনাস বারো এক্স স্কোয়ার পাবো আর এটা হচ্ছে প্লাস এইট এক্স পাবো আর বাকি কনস্ট্যান্ট তো জিরো ঠিক আছে আমি যদি এখান থেকে এক্স কমন নিই তাহলে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস তো ফোর এক্স কমন না যাইতো ফোর এক্স কমন নিলে পুরোটা কমন না যেতো ছোটো হইতে আসলে অ্যান্সারটা ছোটো করাটা বেটার হবে তাহলে ফোর এক্সটা কমন নিলে এক্স স্কোয়ার আসবে মাইনাস
তাহলে আমি তিনটা মান পাইছি ঠিক আছে এখন এই তিনটা মানের জন্য কোন মানটা ইউজ করলে ঘরিষ্ঠ মান পাবো পাবো এবং কোন মানটা লঘিষ্ঠ মান হবে এটা আমি জানি না ঠিক আছে তাহলে আমাকে সেটা চেক করে দেখতে হবে চেক করার জন্য আমার ডাবল ডিফারেন্সিয়েশনের মানটা দরকার তাহলে এটা বের করি এটা কষ্ট করে এটাকে করার দরকার নাই এই প্রথম লাইনটাকে করবে যেটাকে করছি ওটাকে আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করলে ডাবল হয়ে যাবে তাহলে এটা কত হবে বারো এক্স স্কোয়ার মাইনাস চব্বিশ এক্স প্লাস ইট ওকে এখন এই রাশিতে আমরা তিনটা মান বসাবো এক এক করে সবগুলো এক এক করে বসাবো যেটার জন্যে গ্রেটার দেন জিরো আসবে ওটা চলো বিষ্ট মান এফ ডাবল ড্যাস এক্স যার জন্য এখানে যেই ভ্যালুর জন্য গ্রেটার দেন জিরো আসবে সেটা হচ্ছে লঘিষ্ঠ মান ঠিক আছে তাহলে চেক করবো এক এক করে যদি জিরো বসাই তাহলে কি প্লাস এইট পাবো তাহলে জিরো বসালে গ্রেটার দেন জিরো আসবে এফ ট্যার ডাবল ড্যাস জিরো এরপর যদি ওয়ান টু এগুলো বসাও তাহলে ওয়ান বসাইলে বারো রাটে বিশ তাহলে ওয়ান বসালেও নেগেটিভ আসবে আর যদি দুই বসায় তাহলে তাইলেও নেগেটিভ আসবে ঠিক আছে আর দুই বসালে কত আসছে চার বারো আটচল্লিশ আর এখানে হচ্ছে চব্বিশ দুই আটচল্লিশ আচ্ছা দুই বসালেও পজিটিভ আসে ডাবল ডেস দুই বসালেও গ্রেটার দেন জিরো আসে তো লক্ষ্য করে দেখো আমাদের দুইটা রেজাল্টের জন্যে ফাংশনের মানটা ডাবল ডেসের মানটা মানে দুইবার ডিফারেন্সিয়েশনের মানটা জিরো থেকে বড় আসছে সেটা হচ্ছে জিরো আর দুই তাহলে অ্যান্সার কিন্তু জিরো দুই দুইটাই হওয়া পসিবল ঠিক আছে মানে সরি জিরো এবং দুই দুইটা বসালেই আমরা দুইটা লঘিষ্ঠ মান পাবো ঠিক আছে তো জিরো বসালে একটা লঘিষ্ঠ মান পাবো তো জিরোটা এই লাইনে বসাবো জিরো অথবা দুই দুটাই বসাইতে পারবো আমি জিরো বসালে আমার অ্যান্সারটা আসবে হচ্ছে পাঁচ জিরো যদি এই লাইনটাতে বসাই এফ অফ জিরো এটাই আমার অ্যান্সার আর হচ্ছে একটা এফ অফ পাঁচ দুটাতে এটা বসালে আমি পাঁচ পাবো মানে বসাবো এই জায়গায় এই জায়গায় বসালে জিরো জিরো বসালে কি সবগুলো জিরো খালি পাঁচ থাকবে আর যদি এবং পাঁচটা অ্যান্সারে আসে এবার যদি এখানে দুই বসাও তাহলে দুই বসালে মাইনাস তিন পাবো আসলে সরি এটা পাঁচ থাকে দুই বসালে দুই বসালে আসলে মাইনাস তিন পাবো তো মাইনাস তিনটা অ্যান্সারে নাই তো আসলে অ্যাকচুয়াল লঘুমানটা হচ্ছে এটাই একটাই ঠিক আছে আবার কেউ মনে করো না এই দুটার মধ্যে ছোটো এটা তাহলে লঘুমান ছোটোটা এরকম না কিন্তু এটা আসলে তিনটা রেঞ্জে জিনিসটা হচ্ছে এরকম তিন জায়গায় আমার পয়েন্ট হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে জিরো একটা হচ্ছে এক আর এটা হচ্ছে দুই তো জিরোতে আমি একটা লঘুমান পাই ঠিক আছে জিরোতে একটা এরকম লঘুমান পাই তারপর ওয়ানে যায় আমি একটা গুরুমান পাই এই যে এই মানটা হচ্ছে গুরুমান এটা একটা চিন্তা করে এই যে ওয়ানে যায় আমি এরকম একটা গুরুমান পাই ঠিক আছে এরপর এই দুয়ে এসে আবার একটা লঘুমান পাই বুঝছো এই যে দুয়ে এসে আবার একটা লঘুমান পাওয়া যাবে এই যে এখানে দুটা দুটা লঘুমান আর এখানে একটা গুরুমান পাবে এখন এই দুটা লঘুমানের মধ্যে কোন লঘুমান ছোট আর কোন লঘুমান বড় এটা ম্যাটার করার ম্যাটার করে না দুটাই অ্যাকচুয়ালি লঘুমান ঠিক আছে দুইটাই লঘুমান তো ওখানে অপশান একটাই দেওয়া ছিল ওই এক্স ইকুয়াল টু জিরোতে যেটা ওই পাঁচ ওটাই দেওয়া ছিল মাইনাস তিনটা নাই মাইনাস তিনটা থাকলে ওটা আনসার হতো ওকে বুঝতে পারছি আর এই ওয়ানের জন্য গুরুমান পাওয়া যাবে একটা তাহলে চলো পরেরটা দেখি পরেরটা বলছে আচ্ছা এটা একটা চেঞ্জ করতে বলছে এখানে হালকা একটু এই টাইপের সলিউশনগুলো আসলে যে একটু মুখস্থ করতে পারো তোমরা আসলে দেখো এখানে করছে কি ফাংশনটা যেটা ছিল ফাংশনটা সিম্পলি ভেতরে দুই গুণ করে দিছে তাহলে মেইন রেজাল্টটা ক্ষেত্রফলের অর্ধেক হবে ঠিক আছে যখন আমি দুই গুণ করে দিই তখন ফাংশনটা আসলে চেপে আসে ফাংশনটা চেপে আসে মানে একটু লম্বা ফাংশন হলে ওই ফাংশনটা চেপে এরকম ছোট হয়ে যায় ঠিক আছে ছোটো হওয়ার কারণে ক্ষেত্রফলটা আগের অর্ধেক হয়ে যায় ঠিক আছে সো এটা আসলে এভাবে এভাবে না করে একটু ম্যাথমেটিক্যালি আমরা করার ট্রাই করি তাহলে বিষয়টা কোনো প্যারা দিবে না ঠিক আছে ম্যাথমেটিক্যালি যদি করতাম তাহলে ঘটনাটা কী দাঁড়ায় একটু দেখো আমাকে আমি জানি এইটার আনসার এফ অফ টি এর রেজাল্ট জানি যেটা কত জিরো থেকে ছয় পর্যন্ত এটার আনসার আমি জানি সেটা হচ্ছে আট এক্স যুক্ত ফাংশনের তো আমি অ্যান্সার জানি না ঠিক আছে তাহলে ওই এক্স যুক্ত যে ফাংশনটা আছে ওটাকে টি বানাই নিতে হবে আমার কথা বুঝতে পারছো তাহলে এই যে টু এক্সটাকে আমার কী ধরতে হবে আমার টি ধরা লাগবে তার মানে টু ডি এক্স ইকুয়াল টু কি হবে ডিটি হবে না এই যে আমি এখন ডিএক্সের পরিবর্তে ডিটি ওয়াই দুই বসাইতে পারি যদি বসাই তাহলে কি হবে অ্যান্সারটা দেখো এবং লিমিটটাও চেঞ্জ হবে কারণ এক্সের ভ্যালু যখন জিরো তখন টি এর ভ্যালুও জিরো ঠিক আছে সমস্যা নেই কিন্তু এক্সের ভ্যালু যখন তিন এই যে এক্সের ভ্যালু যখন তিন তখন টি এর ভ্যালু ছয় তার মানে নতুন ফাংশনটা জিরো থেকে ছয় পর্যন্ত হবে ঠিক আছে এবং এইখানে এক্স টু এক্সের পরিবর্তে আমরা টি ধরে নিচ্ছি তাহলে টি বসাবো আর ডিএক্সের পরিবর্তে ডিটি বাই দুই বসাবো 
এখন এই যে হাফটা সামনে আসুক বাকি যেটা থাকছে এটা আসলে পরিচিত ফাংশন এইটুকুর অ্যান্সার আমরা জানি এইটুকু অ্যান্সার হচ্ছে আট তাহলে অ্যান্সার হবে চার বুঝতে পারছো এটা শর্টকাট আছে এখানে যত দ্বারা গুণ হবে তুমি উল্টা কাজটা করবে এখানে যদি গুণ করা থাকে তো এখানে ভাগ করে দিবা মানে মেইন মেইন অ্যান্সারটাকে ভাগ করবো আটকে এই দুই দিয়ে ভাগ করবো লিমিট নিয়ে চিন্তা করতে হবে না লিমিটটা অটোমেটিক অ্যাডজাস্ট করে দেওয়া থাকবে এখন লিমিট যদি চেঞ্জ করা থাকতো তাহলে তুমি অঙ্ক রেজাল্ট বেরি করতে পারতো না আজীবন কারণ ফাংশন সম্পর্কে তোমার কোনো আইডিয়াই নাই ওই ওই ফাংশনটা কী এটা তো জানি না এটা বের করা কফি বলা ঠিক আছে তো লিমিট নিয়ে কখনো চিন্তা করা লাগবে না লিমিটটা অটোমেটিক অ্যাডজাস্ট করে দেওয়া হবে এখানে যদি দুই দ্বারা গুণ করা থাকে তাহলে তুমি দুই ভাগ করে দিবা আর যদি এখানে দুই থাকতো তো ধরো এফ অফ এক্স বাই টু ডি এক্স এটার রেজাল্ট কী হতো আগেরটা দ্বিগুণ হতো আটের দুই গুণ ষোলো হতো অ্যান্সার ওকে উল্টা কাজটা করবো এখানে যদি থ্রি বাই টু থাকে তাহলে তোমার অ্যান্সারটা হবে টু বাই টিন আটের সাথে টু বাই টিন হবে মানে উল্টাই দিবো মূল কথা উল্টাই দিবো উল্টাই দিয়ে গুণ করবো তাহলে যেটা হবে ওটা অ্যান্সার পরটা দেখো এটা ডিরেক্ট সেকেন্ড ভার্সের সূত্র এটা ডিরেক্ট একটা সূত্র সেকেন্ড ভার্সের সেকেন্ড ভার্সের ডিফারেন্সিয়েশন করলে এটা হয় আর এটা ইন্টিগ্রেশন করলে কি সেকেন্ড ভার্স হবে পরেরটা আগের মতোই এটা অ্যান্সার হবে তখন আমরা দেখে আসি এটা কতবারও আসা হয় চার মানে আমরা যেটা মূল্যাসের ভেতর আছে ওটা ইকুয়াল টু জিও ধরবো তাহলে আমার একটা পিক পয়েন্ট পাবো ওই পিক পয়েন্টের আগ পর্যন্ত একবার ইন্টিগ্রেশন করব তাহলে মাইনাস ওয়ান থেকে ওই এই যে পিক পয়েন্টটা পাইলাম ওটা পর্যন্ত একবার ইন্টিগ্রেশন করব আরেকবার ওই পিক পয়েন্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশন করব ঠিক আছে ভেঙে করবো এখন যেটা ওই পিক পয়েন্টের আগের অংশ ওই পার্টটুকুতে রেজাল্ট আসবে মাইনাস আর পরেরটুকুতে আসবে প্লাস তো চোখ বন্ধ করে যদি লিখে তাহলে তারটা ঠিক আছে কেউ যদি বুঝে লিখে তারটাও ঠিক আছে কেউ যদি বুঝে না লিখে তারটাও সমস্যা হবে ঠিক আছে তাহলে এখন এটা ইন্টিগ্রেশন করো মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই দুই এটার লিমিট বসবে মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো প্লাস এইটা এক্স স্কোয়ার বাই দুই এটার লিমিট বসবে জিরো থেকে ওয়ান বুঝতে পারছি যদি এটুক করে ফেলি তাহলে অ্যান্সারটা পেয়ে যাবে দেখো এটা 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 সবটা করে ফেলবো ঠিক আছে এটা রেঞ্জ এখানে যদি বসাই দাও তাহলে অ্যান্সারটা কত আসবে এই এটা যদি আমি এখানে বসাই দিই জিরো বসালে আমি কত পাবো জিরো বসালে আমি জিরো পাবো এরপর যখন মাইনাস ওয়ান বসাবো তখন মাইনাস ওয়ান তুমি প্লাস হবে তারপর এটা কি হাফ হবে হাফ এই পাশটাও হাফ হবে হাফ অফ মিলিটুল ওয়ান হবে অ্যান্সার ওই যে আমরা একটা চিত্র আসছিলাম না তখন এরকম করবো এটা হচ্ছে প্লাস এক্স মানে এই পার্টটুকু এটা হচ্ছে এই পার্টটুকু এই পাশে ওয়ান পর্যন্ত এই পাশে গিয়ে মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত তো দেখলে দেখবে এইটুকু রেজাল্ট হাফ আসবে এইটুকু রেজাল্ট হাফ আসবে কারণ ভূমি উচ্চতা দুটোই সমান সমান হয় তো ক্ষেত্রফলের সিস্টেম দিয়েও পারা যায় ইন্টিগ্রেশন দিয়েও পারা যায় পরটা দেখো পরটা বলছে এক্স সরি ওয়াই ইকাল টু এক্স স্কোয়ার এক্স ইকাল টু ওয়ান থেকে এক্স ইকাল টু তিন পর্যন্ত আমার হচ্ছে লিমিট এই পর্যন্ত আমার ইন্টিগ্রেশন করা লাগবে তাহলে দেওয়া গেছে সব কিছু ওয়াই এর বদলে এক্স স্কোয়ার বলতে ওয়া এক থেকে তিন পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশন এক্স কিউ বাই তিন আসবে এটা দরকার নেই লিমিট বসবে এক থেকে তিন তাহলে ওয়ান বাই তিন তো কনস্ট্যান্ট তিনের উপর কিউ মাইনাস ওয়ান তাহলে সাতাইশ বিয়োগ আঠাইশ বাই তিন আঠাইশ বাই তিন না আঠাইশ না মানে সাতাইশ থেকে এক বিয়োগ করে ছাব্বিশ বাই তিন ঠিক আছে ছাব্বিশ বাই তিন এটি প্রথমটা আসবে ওকে পরটা দেখি পরটা বলছে এই সেম কেসটাও তাই এই শর্টটা দিনে এটার সর্বোচ্চ আমার বের করতে হবে লাস্ট কোয়েশ্চেন সলভের ভিডিওটা দেখে থাকতে সম্ভব বুঝতে পারবা যে এটা হচ্ছে ওই টাইপের একটা ম্যাথ আমাদের সমীকরণগুলো ফাঁকা আঁকাই দেওয়া হবে ঠিক আছে কেসটা আমি একটু প্রসিডিও ধরাই দিই কোনো বাকি করতে হবে তো ধরো সমীকরণগুলো আমার আঁকাইতে হবে তাহলে আঁকাবো কেন আমি এগুলো কি ইকুয়াল চিন্তা করে আঁকাবো মানে আঁকাবো সমীকরণ আঁকাবো হচ্ছে এগুলো কি ইকুয়াল চিন্তা করবো তার মানে এক্স প্লাস টু ওয়াই এই সমীকরণগুলো চিন্তা করবো এভাবে এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু দশ তাহলে এটা এক্স বাই দশ প্লাস ওয়াই বাই পাঁচ এরকম চিন্তা করবো তাহলে কি একটা দশে কাটবে একটা পাঁচে কাটবে ধরো এটা দশ এটা হচ্ছে পাঁচ তাহলে রেখাটা যাবে দিকে রেখাটা যাবে এদিকে ওকে এক্স ওয়াই যেহেতু জিরো থেকে বড় তো এই ফার্স্ট অক্ষেই আসলে মানে প্রথম চতুর্ভাগে আসলে কাজ হবে সব কিছু অন্যদিকে যাওয়ার দরকার নেই এরপরেরটা এক্স আর ওয়াই যোগ করা হচ্ছে ছয় তাহলে অ্যাকচুয়ালি পরেরটা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই ইকাল টু ছয় তার মানে কি এক্স বাই ছয় ওয়াই বাই ছয় অর্থাৎ দুটা ছয় ছয় কাটবে তাহলে এটা ছয় ধরলাম এখানে আর এটা ছয়টা বাইরে ঠিক আছে তো এইটা হইতেছে দশ কমা শূন্য এটা হচ্ছে ছয় কমা শূন্য এটা হইতেছে জিরো কমা ফাইভ আর এটা জিরো
दी सत्य कथा शीर्ष बिंदु कम लगे टू 4, बड़ो मान षोलो सर्वोच्च कारण जो सर्वोच्च बोलते तक आसले को दिखे क्या करते हैं देखा दरकार नहीं डेक्टर जो फल्ट सर्वोच्च ठीक है सर फल्ट देखिए यू बेगे आनुभूम आलसापन प्रक्षिप्त बस्तु ठीक समय तरह सर्वोच्च गतिपथे सर्वोच्च उच्चता एचे पोछाई तब एच बी टी स्कोर अनुपात है ठीक है सर एच एर भैल्यू जो बेर करी सूत्र आज एच एर दिए रखी यू स्कोर बी जी ठीक है दिखाते टू जी थे 
फोर बै जी स्कोर थे काटा जाए ना ठीक है ओके देखो ख्याल करो एदी एक जी जी आर जी काटाटी करी तेल ऊपर एक जी उठे जाए ठीक है और ये दुईटा नीचे नेमे आस अच्छा एक जिस उल्टा करी एखे दुई नाई सो एक सर्वोच्च उच्चता उठार टाइम बोल से ठीक है जी पर्याकाल बोलो मैं ऊपर उठे नीचे नामार टाइम बोलो तेल वो टू बस टू नाई तमें एखे चार हो वन बाकी दूर तो काटा जाए ठीक है तई है तेल ये देखो ये जीटा ऊपर जाए एक जी काटा जाए जी बु हो बुझते ठीक है ये हम सर्वोच्च उच्चता उठार टाइम कैपिटल टी देखे अवश्य पर्याकाल मन करो नाम मत इट हे सर्वोच्च उच्चता उठार समय टी समय तरह गतिपथे सर्वोच्च उच्चत बसे तमें क्यों जी स्मल टी एक्टा छो ना यू सैन ऑफ अब जी इट प्लस अंक ये ठीक है बुझते तेपर देखिए असमता यार असमान अंश बसे अच्छा एत दिन पर्त जी असमता देखो मैं ये टाइप एक फर्मेट आता हे लेस दैन फर्मेट तक अन्सार्ट कि होता एरक होत जो ग्रेटर दैन हो तक अन्सार्ट एरक है ना जो ग्रेटर दैन हो तक एक क्या करवा जेटा देवा आई मूडलसटार बदले एक बार प्लस एक्स निबा एक बार माइनस एक्स निबा अन्न चेंज करवा अन्न किस चेंज करवा दो आन्सार दो आलदा आलदा आन्सार आस तो ये एक बार सल्व करब और एक बार माइनस सह गुण करब ये चिन्हर को चेन्ज करबा ठीक है ठीक ये दूटा सल्यूशन कर सल्यूशन कर देखो प्रथम सल्यूशन कर फाइव टू अपार्सि जाए वियोग होता है टू एक्स माइनस टू एक्स रिपोर्ट पाँच अपार्सि जाए वियोग हम माइनस वन थे चिन्ह जी ए माइनस दिए गुण कर दो दुई द्वारा भाग कर दो तेल क्या है हाफ हो ठीक है माइनस माइनस काटा जा चिन्ह उठाई जाए एक सल्यूशन और एक सल्यूशन माइनस दिए गुण करो तेल माइनस फाइव प्लस टू एक्स ग्रेटर दैन ग्रेटर रिकल फोर दे टू एक्स ग्रेटर रिकल है कि पाँच पास जो है नय एक्स ग्रेटर रिकल नय बु हम तो बुझो तेल सोल्यूशन के चित्र आकार देखार चेषा कर चित्र आकार देख ले पूरा क्लियर हो जाए देखो जी हम एरक लाइन थकतो एक हाफ एक नय बु ये बुझते अत सहज नय बुई एंसर अनेक बड़ो और एक बुई का छोटो तेल दो बिंदु चिंता करी एखे हमें एक बु एक बिंदु नहीं नय बुए बिंदु नहीं ठीक है तो अन्सार एक बुई थे एक बुएर बड़ो मैं हाफर बड़ो तमें हाफ सह हमें दोटो अन्सार दो अन्सार के आँकान चेषा करी एक हे एटार सह ये जा सब और एक हे सरि उल्टा बोल यटार सह एर जत छोटो आ यार सह एदी के जो छोटो आई दिए हाफ सह हाफर थे छोटो आए हे नय बु सह नय बुएर थे बड़ो ठीक है एन यसार गाई यकम ब्राकेट दिए जो देखा देख देखो ये देखो माइनस इनफिनिटी थे हाफ पर्त ना कि तो हाफ सह तर मैं कि थार्ड पैकेट हम ये थार्ड पैकेट हम जो हाफ सह तो ये हम थार्ड पैकेट ठीक है इटे गल प्रथम अन्सार एरपर अन्सार तो हम नय बुई थे प्लस इनफिनिटी पर्त मैं नय बु जो तो सह और प्लस इनफिनिटी एट फार्स बैकेट हो अन्सार एटार साथ मिले जाए ठीक है बी नम्बरटार बुझते अच्छा यार बोलो राजशाही शब्द के अक्षरगुल बन्यास संख्या बरशाल शब्द के अक्षरगुल बन्यास संख्या के गुण हो मान पड़ो अर्थात राजशाहर बन्यास और केयर बन्यास बेर दो भाग करो ठीक है राजशाहर केयर बन्यास बेर भाग करो तो राजशाहर जो कि देखो इखने एक दू तीन चार पाँच छय सत आठटा वर्ण आसो आठटा वर्ण के निजे मध्य सजा बच्चे आठ ट्रैक्टर लोपए रिपिटेशन आईटा ए आसे और दूटा एच आसे तो दो और दूटा ए वोजन दो भाग कर दिल शेष एन पूरा जिस भाग करते हैं बरशाल दिए ठीक है तो बरशाले मध्य टोटल शब्द हो तीन तीन छय सत यटार मध्य आठटा शब्द आए आठ फैक्टोरियल क्योंकि एखे रिपिट आसे शुद्ध दो रिपिट आसे तमें कि दुई फैक्टोरियल एक ठीक है तेल जो अनुपात करी तेल अनुपात भैलू की आसो देखो तो आठ फैक्टर आठ फैक्टर काटा जाए मैं बरशाल बनाना ही भूल देखी एस ए दवा चलो ये कि एक्चुअल आसल बनान एस एच एल ना बरशाल बनान ये भूल दवा जो बरशाल जो ए रकम है तेल सातटा है आसले तेल ये आसल सतटा है सप्टा बीआर आई एस ए एल ए दो रिपिट आज दो भाग कर दीजिए ठीक है जो ये क्षटा करी 
এখন তাহলে এইটার যে সলিউশনটা হবে এটা আমার আনসার তো প্রথম কথা হচ্ছে এইটা এটা কাটা আগে এরপর থাকছে আট ফ্যাক্টোরিয়াল নিচে থাকছে সাত ফ্যাক্টোরিয়াল আর আটের নিচে যে দুই ছিল ওটা নিচে ভাগ হয়ে যাবে ওকে এখন ভাঙো আট ইন্টু এটা কিন্তু সাত ফ্যাক্টোরিয়াল লিখা যায় আর এটা ওয়ান বাই দুই ফ্যাক্টোরিয়াল আসে তাহলে এই যে এটা একটা কাটা যাবে তাহলে আট বাই দুই আনসার আট বাই দুয়ের মান কত চার বুঝতে পারছো আট বাই দুয়ের মান হচ্ছে চার তাহলে আমাদের ফাইনাল আনসারটা হচ্ছে চার বলছে এই বিস্তৃতিতে মধ্যপথটা কী হবে ঠিক আছে তো মধ্যপথ খেয়াল করতে গেলে একটা জিনিস দেখো মধ্যপথ কোনটা হবে এটা বের করাটা আগে জরুরি এই রাশিটা টোটাল পথ কয়টা ষোলোটা না এখানে পাওয়ার ষোলো আছে তাহলে অ্যাকচুয়ালি পথ হবে সতেরোটা যদি পথ সতেরো হয় যদি পথ সতেরো হয় সতেরোকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করো তাহলে তো সাড়ে আট আসে ঠিক আছে তাহলে অ্যাকচুয়ালি এই পাশে আটটা পথ আছে এই পাশে আটটা পথ আছে আর এই নয় নম্বর পথটা হচ্ছে আসলে মধ্যপথ আমাকে তো বুঝতে পারছো নয় নম্বর পথটা তাহলে আমাদের নয় নম্বর পথ বের করা লাগবে আর কিছু না মধ্যপথ কি নয় নম্বর তাহলে আমাদের বের করতে হবে টি নাইন এটা বের করা লাগবে এখন টি নাইন বের করবো কেমনে তাহলে এনসিআর বসবে ষোলো সি এখানে কিন্তু আর প্লাস ওয়ান থাকতো খেয়াল করো তাহলে আর এখানে আর এর মানটা কিন্তু এক কম হবে অর্থাৎ নয়ের থেকে এক কম আট হবে তারপর এক্স টু বি পাওয়ার হবে ষোলো বিয়োগ আট আর মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এটার উপরও হবে কি শুধু আট তো খেয়াল করো এটাও এক্স টু বি পাওয়ার এইট হবে এক্স টু বি পাওয়ার এইট দুটা কাটাই যাবে আসলে আমাদের এটা আসলে আলাদা করে হিসাব করার দরকারই নাই তাহলে ষোলো সি আট এইটুকু হচ্ছে আমার ফাইনাল অ্যান্সার এখন এটার জন্য অবশ্যই একটু ক্যালকুলেটার লাগবে ষোলো সি আট কোয়ার জিরো কি বের হবে না ষোলো সি আটের জন্য তোমাদের ক্যালকুলেটার লাগবে করলে তাহলে এটা যদি বের করো তাহলে তোমাদের অ্যান্সারটা আসবে হচ্ছে বারো হাজার সাত আটশো সত্তর একটু ক্যালকুলেটার লাগবে করা কিছু না এটা ক্যালকুলেটার দিয়ে বের করতে হবে ঠিক আছে এখন ক্যালকুলেটার ছাড়া যদি করতে হয় তাহলে অনেকগুলো গুণ করা লাগবে এটা একটু টাফ এটা একটু টাফ মানে সেই অনুযায়ী টাফ সেটা বইয়ের ম্যাথ ছিল ওই কারণে বই থেকে ডিরেক্টলি উঠাই দিছে তো অনেকে হয়তো করতে করতে কার মনে থাকতে পারে সে আসলে সহজেই পারবে না কিন্তু এটা অনেক টাফ এটা করাটা কিন্তু অনেক টাফ অনেকগুলো ছয় সাতটা পদ মানে আটের পর থেকে সবগুলো আসলে কি গুণ করা লাগবে এটা অনেক টাফ হয়েছে আসলে ঠিক আছে পরেটা দেখি বসে এই রাশিটার অসীম পর্যন্ত মান দেওয়া আছে তাহলে আমার এইটা ধারার বের করা লাগবে ধারাটা বের করা লাগবে ধারাটার ভ্যালোটা বের করা লাগবে ঠিক আছে এই ধারার সূত্র আছে একটা ডিরেক্টলি এটা অসীম ধারা না তো অসীম ধারার জন্য সূত্র হচ্ছে এ বাই আর মাইনাস ওয়ান এ হইতেছে প্রথম পথটা আর আর হইতেছে একটা পদের সাথে আরেকটা পদের ডিফারেন্স কারণ এটা গুণোত্তর ধারা দেখো এটা হচ্ছে গুণোত্তর ধারা ধারার অঙ্ক তো গুণোত্তর ধারা যদি হয় তাহলে গুণোত্তর ধারাই প্রথম পথটা এ সেটা হচ্ছে ওয়ান আর আর হইতেছে দুটা পদের অনুপাত তো দুটা পদের অনুপাত বের করো এই সেকেন্ড পদ আর প্রথম পদ ভাগ করো এটা ভাগ করলে কি ওয়ান বাই তিন থাকে না তাহলে আর এর মান ওয়ান থাকে এটাই বসাবো এখানে আর কিছু না এটা হচ্ছে সেই ধারার সমষ্টি সামেশন অফ এন আচ্ছা ইনফিনিটি কারণ অসীম ধারা তো প্রথম পদটা হচ্ছে এটা আর যদি আমি এখানে আর এর জায়গায় আচ্ছা এটা ওয়ান মাইনাস আর হবে উল্টা বলছি কারণ আর এর মানটা এখানে দুটা সূত্র আছে একটা আর মাইনাস ওয়ান একটা ওয়ান মাইনাস আর তো আর নিজেই একের থেকে ছোটো না তখন আসলে ওয়ান মাইনাস আর হইতো ঠিক আছে আর নিজেই হচ্ছে একের থেকে ছোটো ওই জন্য ওয়ান মাইনাস আর 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 যদি একের থেকে বড় হইতো তাহলে কি আর মাইনাস ওয়ান হইতো ঠিক আছে বুঝতে পারছো তাহলে এটা বসাই দিই এই যে ওয়ান মাইনাস আর বসাই দিই তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এটা বসাই দিলে কী হবে নিচে আসবে টু বাই থ্রি উল্টাই দিলে থ্রি বাই টু তাহলে এটা হচ্ছে আনসার বুঝতে পারছো তাহলে পরটা দেখি পরটা বলছে এই ভেক্টর দুটা যেই সামন্তরিকের সন্নিহিত বাহু তার ক্ষেত্রফল তো যখন একটা সামন্তরিকের ক্ষেত মানে দুটো বাহু দেওয়া থাকে ভেক্টর আকারে এই বাহু আর এই বাহু তো এটা পি বাহু আর এটা কিউ বাহু তাহলে পি আর কিউ এর যদি আমরা ক্রস গুণ ফল করি এবং ক্রস গুণ ফলের মান নেই তাহলে আসলে কি ভেক্টরের মান মানে ওই সামুদ্রিকের ক্ষেত্রফলটা পাওয়া যাবে আসলে এই ক্ষেত্রফলটা ঠিক আছে তাহলে সিম্পলি এ ক্রস বি করবো একটু কষ্ট করে ঠিক আছে এটা বসায় বসায় করবো আই জে কে এটা ভ্যালো বসবো চার মাইনাস তিন দুই আর তারপর এটা হচ্ছে কত দুই মাইনাস তিন চার এটা রেজাল্ট বের হলে একটা ভেক্টর বের হবে আমার তো ভ্যালু দরকার তাহলে কি রুট ওভার ওই ভেক্টরের যে অ্যান্সারটা আই জে কে যেটা আসবে এই এই কে এর সেই সহকগুলো আসবে এই সহকগুলো এখানে স্কোয়ার করে যোগ করবো আমার মান দরকার ঠিক আছে ক্ষেত্রফলের মান দরকার ক্ষেত্রফলের মান হলে এটা হবে আর ঠিক আছে তো এই ভ্যালুটাই হচ্ছে আমাদের ফাইনাল আনসার তো এটা বের করলে বের করলে দেখবো সিক্স ফোর সিক্স আসবে অ্যান্সার তো এটা হচ্ছে আনসার কথাটা দেখি এই ভেক্টর আর এই
माइनस तीन और माइनस एक होते हैं प्लस तीन और नीचे भेक्टर दो टर सिंपली मान नहीं हो तो प्रथम टर मान चार पांच नौं और नौं पांच चौदह और एक टर रूट ओवर स्क्वायर 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 को ची चार सॉरी नौं चार त्यारो एक है चौदह तो दो टर रूट चौदह उनको ले सिंपली नीचे शुरू x এর মানটা এখানে অলওয়েজ পজিটিভ বসাইতে হবে যেহেতু √ এর মধ্যে আছে তার মানে কি এখানে নেগেটিভ মানের কোনো সুযোগ নাই ঠিক আছে কোনো সুযোগ নাই নেগেটিভ মানে তার মানে কি 0 থেকে ইনফিনিটির ভেতরের মানগুলো বসাইতে হবে আচ্ছা এই প্রথম অ্যানসারটা সেকেন্ড অ্যানসার মধ্যে পার্থক্য হলো এগুলোতে থার্ড ব্র্যাকেট দেওয়া আছে এখন থার্ড ব্র্যাকেট 0 দেওয়া মানে 0 সহ এখানে 0 বসালে কোনো মানই পাবে না সেটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট হবে না সরি থার্ড ব্র্যাকেট হবে না ফার্স্ট ব্র্যাকেট হবে ঠিক আছে এবং ইনফিনিটিও তো বসান যায় না সো এটা অ্যানসার বুঝতে পারছিস উপরটা দেখি এটা যদি হয় তাহলে f इनवर्स 2 এর মান কত তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে ফাংশনটাতে ইনভার্স ফাংশন বের করা লাগবে ইনভার্স ফাংশন বের করার জন্য এটাকে y ধরো তারপর এখান থেকে x এর মান বের করো y স্কয়ার প্লাস 1 ইকুয়াল টু x এখন আমি y ইজ ইকুয়াল টু ধরছি f অফ x তাহলে এখান থেকে x ইজ x ইজ ইকুয়াল টু f ইনভার্স y ধরা যায় তাহলে এই x এর পরিবর্তে f ইনভার্স y লিখে দেব এখন f ইনভার্স y ইজ ইকুয়াল টু হইতেছে এটা তাহলে f ইনভার্স আমার তো y লাগবে না আমার লাগবে কত f ইনভার্স 2 লাগবে তাহলে এখানে 2 বসাই দাও y এর জায়গাটা संख्या वर्ग শূন্য 1 থেকে 99 এর মধ্যে আছে তাহলে আমার 1 থেকে 99 পর্যন্ত সংখ্যা কয়টা 1 থেকে 99 পর্যন্ত সংখ্যা হচ্ছে 99 টা এর মধ্যে বর্গ সংখ্যা আছে 1 থেকে 9 পর্যন্ত 9 টা তাহলে এটা ভাগ করলে কত হবে 1 বাই 11 তাহলে সলিউশন কত 1 বাই 11 বুঝতে পারছিস 1 বাই 11 হচ্ছে আমাদের সলিউশন তো এই হচ্ছে আমাদের 17 18 কোশ্চেনটা সলিউশন কয়েকটা এক্সট্রা সিলেবাসের আছে যারা 21 22 আছে শর্ট সিলেবাস পা মানে কোলাপান তার জন্য কয়টা এক্সট্রা কোশ্চেন থাকবে তো তাদের এই কটা দরকার নাই আর যারা তেইশ বাইশ বা যারা আসো তাদের জন্য পুরোটাই দরকার ঠিক আছে এই ছিল তিরিশটা কোশ্চেন এই সতেরো আঠেরো শেষ হয়ে গেল তো এই পর্যন্তই হচ্ছে আমাদের ম্যাথ কোশ্চেনগুলোর সলিউশন ডি ইউ এর অ্যাকচুয়ালি এরপরে আমরা অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্স কোশ্চেনের সলিউশনগুলো দেওয়া শুরু করবো এক এক করে তো একটা জিনিস কোর্স চলছে আমাদের যেটা বলতে ভুলে যাচ্ছি বারবার কেন তো তোমরা এখনও জয়েন করতে পারো এবং যারা জয়েন করো নাই অতি শীঘ্রই জয়েন করে ফেলো भाई के नक दिए हे ग्रुपे जयन कर फो ठीक है पोस्टर रानिंग से दूटा रानिंग से दूटाते ही जयन होते तुम्हारा कन्सेप्ट नहीं जो प्रब्लेम हो अवश्य ये कोर्स दूटा तुम्हारे सहाज कर ठीक है परवर्ती भिडियो आसा पर्यटन भारत था सबाई आल्ला हाफिज